你走了，快点。戴总，给我换你牙证。你们来干嘛？玩也挺开心的。哟，这地儿真不错。哎，你说。我们要是有这么大的地儿，弄个酒吧，那该多好啊！是不是啊，凡凡？我问你们俩话呢，你们俩来这儿干嘛？是我让他们来帮忙的。悠悠，你觉得这俩主能帮咱们什么忙啊？啊？沈悠悠是吧？不好意思啊，那天我生日，我们俩都喝大了，光顾着玩也没有人照顾你。不好意思，你别介意。陆雨纯，你叫我纯姐就行。我经常听他说起你这个好朋友。听好了，他说他说经常听我提到你，你是我最好的朋友。现在，可不光是好朋友，你给他俩介绍一下。雨辰现在是我女朋友。林子华，你说什么呢？你再说一遍。他刚才说你们是好朋友，你说你们俩是男女朋友，你拿我跟悠悠当傻子玩呢？啊！我说这位帅哥，我跟凡凡认识这么多年，确立关系也就这么一两天，你怎么这么激动呢？叫谁帅哥呢？谁是帅哥啊？我有名字，我叫刘大梁，我见过你，你没见过我，知道吗？真的，是的。悠悠啊，你既然是凡凡的好朋友，他的朋友就是我的朋友。我这人没别的优点，就是为朋友绝对可以两肋插刀。谢谢。谢什么呀？你还谢什么呀？告诉你啊，还有你，赶紧给我走！别等我揍你吧，赶紧走！你是这儿的装修师傅吧？你什么意思啊？我们俩好心好意来帮忙，你是不是想找茬啊？我就找你茬，怎么了？我就找你茬，怎么了？啊？他谁呀、啊？他俩是来帮忙的吗？你看不出来他俩干嘛呢？他们来也是好意。英英，你是不是找罪受啊？这都什么样了？我们只是。普通朋友，咱们走吧，这戏演不下去了。给我在这儿待着，说好了今天听我的，戏还没演足呢。不是，走。啊，欢迎你加入我的画廊。那我们开始吧。刚才啊，悠悠，有些人在那玩自拍，现在不知道一人跑哪儿玩去了，还说来帮我们干活，干什么活？谁说我没干活了？我干的是高级脑力劳动，来，甭看，不就是破企划书吗？直接说得了，你吃吧。这是开幕酒会的具体流程。姐们，我可是设计界的人才，好吗？里边有嘉宾，还有媒体的名单，我都弄好了。专门设计的请柬也已经拿去印了。最最关键的就是，当天所需要的音响还有投影设备都 OK 喽。行啊，打几个电话的事儿有什么好显摆的？我可不比你了不起啊！你个吃货
，为什么要准备投影设备呢？问你们呢？悠悠问：“那天为什么要装投影仪？”啊，这个。开幕酒会当天不是有那个慈善募捐的环节吗？我准备在那个时候播一段聋哑儿童的公益短片，嗯、搞点气氛。宋凡，帮我谢谢他，他想的这么周到，我很感谢他。悠悠说谢谢你，想的很周到。悠<笑>悠，你别客气，你千万别跟我客气啊。瞧瞧。这才是明事理人说的话，哪像某些人啊，就是一只猪。悠<笑>悠，你别客气，你千万别跟我客气啊！<笑>瞧瞧，这才是明事理人说的话，哪像某些人啊，就是一只猪。<咳>吃饭，悠悠，来，不理他们，多吃点，身子弱。来，吃猪排，好点了吗？手好点了吗？表面的伤口好了，可心里还在疼。大梁哥，我吃饱了，想出去走走，你陪我去吧。走。哎，都说什么了？我什么都没看懂。去自己啊！这俩摆明就是演戏给你看。你不高兴，不喜欢，大林哥把他们撵走就完了，干嘛要受着？大梁哥，我不傻，我看得出来，他这么做，肯定有他的理由。你看出来的，更不应该由着他们乱来。他们想演戏，就接着演好了。什么意思？我宁愿看到他这样对我，也不想让他走。我想看到他。爱上那个姓林的混蛋了是吗？我不明白，他哪儿值得你爱，哪儿值得？大梁哥，我也不知道自己是怎么了，和他在一起，感觉就是不一样。
只要你高兴，我就高兴死了。我说大哥，你吃点东西啊！明天不来了，这戏演不下去了。坚持到底才是胜利。由于他聪明着呢，他知道我不是你女朋友。那这么做还有什么意义啊？就是让他清楚的知道，你宁可跟我演戏都不能跟他在一起。摔吧摔吧，等你完成大事儿，你会感谢我的。嗯，你俩回来了。哎，这你看，时间也不早了，我们俩回去了。小梁，明天见。反派。聆听你我，用心沟通。但是，他们有自己的声音。这个短片很好，我很喜欢。好吗？是不是这意思啊？要说你的短片做得好，他喜欢。到时候啊，悠悠发表完致辞就播放这个影片，你们放心。我会回去再修改修改，一定让他不同凡响。谢谢。这这句什么意思啊？谢谢。宋凡今天怎么没来？哎，问你姓林的去哪儿了？宋凡啊，今儿杂事时候有点忙，他一会儿来接我回家。我的祖宗，你可回来了！我还以为你要放弃了呢。咱们走吧。你不是要打退堂鼓吧？都演到这个份儿上了，坚持，再坚持一会儿。我知道了，咱们走吧。你知道就好，什么东西对你自己是最重要的？走了。吃什么醋啊你！
是要留大能，你不许打他！告诉你，你那些不可告人的秘密，别人不知道，我知道。你骗不了别人，你骗不了我。跟着我的人是你，没错，是我。刘大娘，你要知道什么？我什么都别打了你们！你想怎么样？我想你滚蛋！疯了吧？你滚！善良，你伤害他干什么？我求求你，离他远一点，行吗？求你，我求求你，我求求你，我求求你这刘大梁下手真的太狠了，他太混蛋了。哎呀，不是我说，我是真心觉得你跟沈悠悠命中犯处。你说你俩一见面，不是他受伤就是你受伤。哎，还有啊，这、这、这、这接吻怎么能说亲就亲呢？这这不在说好的那个范本里边。这一次啊，你倒是真狠下心了。估计那头沈悠悠啊，哭死了。我搁这儿，你一会儿自己擦。事吧？啊，怎么了？悠悠，你说话呀，到底怎么回事啊？悠悠，我想自
自己亲一亲。悠悠，告诉妈哈，到底发生什么事了？你说话呀，你说呀，到底发生什么事了啊？任何事情，妈在，千万不要委屈自己了啊！没事的。看不出来，我喝酒啊，借酒消愁。什么有的没的，你到底要干嘛？刘大梁，不至于，多大点事儿啊？无非就是英雄气短，儿女情长嘛。也别说风凉话，有本事你就招呼着，来喝点儿。喜欢悠悠吧？我喜欢呀、啊，怎么了？悠悠喜欢林颂凡，你看不出来啊？你没戏。不是，他喜不喜欢林颂凡跟我半分钱关系都没有。我喜欢他，和他喜不喜欢我没关系。我告诉你，我小时候长这么大啊，对感情这事儿呢，我就不太、呃、不太灵光。对，就用不好听的话讲，就是我情商比较低。但是从我见到悠悠开始，我就觉得她特别需要保护啊。那也只有我刘大梁能保护得了她，我就这么想的，你知道吗？像林颂凡。林子凡根本就跟他都是假的，都是在玩弄他，你懂吗？这个就是林子凡都在扯淡，林子凡就是悠悠生命中一个过客，林子凡就是我生命中一个过客，林子凡就是你生命中一个过。你是不是从小到大就喜欢过悠悠一个人？是啊。我觉得，如果我不能和悠悠在一起，我就不会和任何人在一起。差不多了。奇怪，地球上怎么会没有人看上我？神啊！
，救救我吧！一把年纪了，怎么回事？没有，没事，没事啊，没事，不哭不哭啊！怎么了？烫了，烫了。没事，没事，没事，没事。等一下，等一下啊！哎，来，我来，我来。来来来！快快快快，你先往后撤，你别管，你别管，别管他，来。呀呀呀！没事吧？嗯、呃，那个，你你来干嘛呀？平时你就是这么对客人的，你信不信我发一条微博可以让你接店关门呢？昨儿我喝大了，嗯、呃，不好意思。那个，我这儿挺忙的，你有事儿吗？你打了我男朋友，我还不能来讨理了？哦。你男朋友啊？哎，你是不是还以为我们傻呀？你们俩装的我们都看得出来，好吗？都看出来了。那行，大家都是明白人，打开天窗说亮话。我跟宋凡从小就在孤儿院长大，他这个人一时就是这样，我觉得他一辈子都不会改。可是最近，他认识了悠悠，他有些不一样了，变得很矛盾。你懂我意思吗？大概也许，可能，费那么大劲，不就是说我们家悠悠缠着你们林宋凡吗？真聪明。那你找我来干嘛呀？你俩不是好朋友吗？啊，是。我是悠悠的好朋友，可是悠悠喜欢谁不喜欢谁，对不起，我劝不了。我觉得你有点误会我意思了。其实吧，我的想法。跟你心里边的是一样的，我没觉得。这么说吧，悠悠跟林素凡的相处当中，一直都是悠悠在主动。如果悠悠可以主动的疏远宋凡，那就是再好不过了。不，这话我听着怎么那么不对味儿呢？合着全是我们家悠悠不是是吗？我没有说悠悠的不是。只是宋凡有他的事情要做，悠悠跟宋凡在一起，会拖累宋凡的。小姐，明明就是林宋凡缠着我们家悠悠，悠悠又没缠着他，悠悠心地善良，他趁人之危，我们巴不得都离他远点呢。宋凡什么时候缠着沈悠悠了？没有吗？当然没有。这样，我为那天在画廊对你态度不礼貌 ，say sorry。如果。你能让林宋凡离我们家悠悠远点儿，我刘大梁从心里往外的感激你。脑子有病吧？我可能是有病，但是我觉着吧，这天儿不暖和。您看您穿这么少出来晃悠，您不冷啊？关心我，我乐意。好好想想我跟你说的话。不是你这人，我发现……嗯不错，不错，真不错，比我想象的
等着，我全做好了，我们欣赏一下。至藏富山，家有红杏出墙，外有帮手猖狂。怎么样？我想。你这什么表情啊？精神一点，马上要出发了。林宋凡，你到底行不行啊？我们见机行事。怎么多了架钢琴？是你安排的吗？这可不是我安排的。有没有可能去唐富山请的乐队表演？优秀画廊，开业纪念仪式暨慈善募捐活动现在正式开始。首先，请中画廊主人陈云云小姐为大家带来一个特殊的节目，来，掌声有请陈云云小姐。家听。接下来是袁若小姐的话，由我来负责翻译。
，因为我听不到。我没有听过这首曲子，可在我心里，这是世界上我没有听过这最美的旋律。但是这首歌，在我心目中是这个世界上最美丽的旋律。因为，我爱的人曾经唱给我听。因为这是我爱的人曾经唱给我的一首歌，虽然我听不到旋律的优美，也不能和他一同哼唱，但是我有我的办法让他知道，我愿意和他一同分享，一同感受，并把这份美送给每一个人。这也是今晚的主题。聆听，寂静，用心。聆听，寂静，沟通，用心沟通。阿姨，别哭了。帮我说出我想说的话。用心想想想想想在这个个世界，我在哪里心有灵犀。我也想恨，但是我做不到，所以就放弃了。你为什么会这么想？因为。放弃恨，比放弃爱要容易太多了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯如果是一种表情，我会把想你